హలో సుధీర్ వర్మ గారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ బ్రో చాలామందికి అంటే కొంతమంది కొన్ని బిజినెస్లు ఉంటాయి సార్ ఆ లక్షల్లో ఉన్న వాటిని కోటి రూపాయల వరకు ఏ విధంగా రీచ్ చేయాలని ఉంటుంది లేదు అనుకుంటే కొంతమంది జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు కోటి రూపాయల వరకు రీచ్ అవ్వాలని అనుకుంటూ ఉంటారు సో దాని వరకు రీచ్ అవ్వాలి అని అంటే ఎటువంటి బిజినెస్ చేయాలి అండ్ మైండ్ సెట్ ఏ విధంగా ఉండాలి అండ్ దాంతో పాటు ఆల్రెడీ ఉన్న బిజినెస్ని ఆ విధంగా డెవలప్ చేసుకోవాలి అని అంటే ప్రాసెస్ ఏంటి నైస్ సార్ మీరు చెప్పినట్టు ప్రధానంగా ఈరోజు ఒక బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు మెల్లమెల్లగా సేల్స్ పెంచుతూ ఓ కోటి రూపాయల టార్గెట్ అచీవ్ చేయాలి అనుకుందాం అయితే దీనికి ఫస్ట్ ఫోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే సార్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను షూర్ ఈరోజు నాకు క్రికెట్ ఆడటం అసలు రాదు లేదా ఫుట్బాల్ వాలీబాల్ ఆటలు ఏవి రావు ఆటలు రాని వాడిని తీసుకొచ్చి స్టేడియంలో నిలబడితే ఎంతవరకు క్రికెట్ ఆడగలడు ఫెయిల్ అవుతాడు లేదంటే తొందరగా అవుట్ అవుతాడు సింపుల్గా అన్న గేమ్ టెర్మినాలజీ లేదు మీకు ఒక కోడింగ్ రాదు అనుకుందాం మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్ చేయమంటే ఎలా చేస్తారు దీనికి లాజిక్ ఏంటంటే కోటి రూపాయలు సంపాదించాలంటే ఫస్ట్ మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి సార్ దానికి మెంటల్గా ఇదే ఒక రెండు నెలలో మూడు నెలలో ఆరు నెలలో ప్రాక్టీస్ చేసి గ్రౌండ్కి వచ్చి ఆడాడు అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత పర్ఫామ్ చేస్తాడు అట్ ద సేమ్ టైం ఒక రెండు మూడు నెలలు ఏదైనా కోర్స్ చేసి అప్పుడు డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేశాడు అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే సార్ ప్రాక్టీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బిజినెస్లో బిజినెస్కి ప్రాక్టీస్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా ఖచ్చితంగా సేల్స్ మీద మార్కెటింగ్ మీద ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం చాలా మట్టుకు ఉంటుంది దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఏదో ఈరోజు నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను వెంట వెంటనే సేల్స్ చేసేస్తాను అనుకోకూడదు సేల్స్ చేయడానికి చాలా వేస్ ఉన్నాయి చాలా స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి అయితే బిజినెస్ ముందు మీకు అలవాటు అవ్వాలి మీరు రెగ్యులర్గా సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ ఎలాగైతే స్కూల్కి వెళ్ళి పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నారో ప్రతిరోజు జిమ్కి ఎలాగైతే వెళ్ళి ఫిట్నెస్ పెంచుతున్నారో లేదా ప్రతిరోజు కోడింగ్ క్లాసెస్ ఎలా నేర్చుకుంటున్నారో లేదా కొత్త లాంగ్వేజ్ మ్యూజిక్ ఎలా నేర్చుకుంటున్నారో బిజినెస్ కూడా అలా నేర్చుకోవాలి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇవన్నీ నేర్చుకొని స్టార్ట్ చేస్తాం బట్ బిజినెస్ మాత్రం నేర్చుకొని స్టార్ట్ చేయం అనుకున్నట్టు స్టార్ట్ చేస్తాం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందంటే ఖచ్చితంగా ఉంది సార్ ఎలా అంటే చిన్న చిన్న స్టెప్స్ వేయండి బిజినెస్లో ఇనీషియల్గా మీరు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ దానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి వెబ్సైట్ అవసరం వెబ్సైట్ డిజైన్ చేయించండి లేదా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అవసరం డిజైన్ చేయించండి లేదా సోషల్ మీడియాలో ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ అవసరం రెగ్యులర్గా మీ కంటెంట్ బయటకు వస్తుంది అనుకోండి దాని నుంచి కూడా సేల్స్ స్టార్ట్ చాలా జనరుతుంది వాళ్ళ అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మార్కెటింగ్ చాలా ఎక్కువ బిజినెస్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం మీరు కస్టమర్స్తో హ్యాండిల్ చేసే విధానం మీకు తెలుసా లేదా అసలు డోర్ టు డోర్ కస్టమర్స్ సార్ డోర్ టు డోర్ బిజినెస్ మీరు చేయగలరా లేరా మీకు సెగ్మెంట్ అసలు బీ టు బీలో ఉంటుందా బీ టు సేల్ ఉంటుంది విషయాలు తెలుసుకోవాలి తెలుసుకున్నప్పుడు ఏదైనా పాసిబుల్ అవుతుంది అలాగే ఒక త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ ఫస్ట్ బిజినెస్ కనుక ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంటే బిజినెస్లో ఉండే మెళుకువలు లోకులు ఎవరి దగ్గర అయినా ఉండి తెలుసుకోవాలి లేదా మన బిజినెస్లో డైరెక్ట్ సేల్స్ మీద కాకుండా అవసరమైన విషయాలు ఏంటో అవన్నీ నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్న తర్వాత బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారనుకోండి ఇందాక మనం చెప్పినట్టు ప్రాక్టీస్ లేకుండా ఆడితే క్రికెట్లో ఎలా ఎంత బేగా అవుట్ అవుతామో ప్రాక్టీస్ లేకుండా చేస్తే బిజినెస్లో కూడా ఫెయిల్ అవుతాం బట్ మీరు ఒక సిక్స్ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి అందులో ఉన్న లోకలు మెలుకువలు అన్నీ తెలుసుకున్నారనుకోండి ఖచ్చితంగా బిజినెస్ సక్సెస్ అవుతుంది అయితే మీరు చెప్పినట్టు కోటి రూపాయలు ఎలా సంపాదించాలి వెరీ సింపుల్ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈరోజు మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ బిజినెస్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం సింపుల్గా సాఫ్ట్వేర్ బిజినెస్ అసలు ఎన్ని రకాలుగా డబ్బులు సంపాదిస్తుంది ప్రధానంగా ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంత కాస్ట్ లేదంటే ప్రాజెక్ట్ మీద ఒక థర్టీ పర్సెంట్ మార్జిన్ మనం వన్ ల్యాక్ రూపీ ప్రాజెక్ట్ చేసాం అనుకోండి వంద మంది కస్టమర్స్ని టార్గెట్ చేసుకోవాలి లేదు యాభై వేల రూపాయలు ప్రాజెక్టే చేసాం అనుకోండి రెండు వందల మందిని ఫోకస్ చేయాలి ఈ విధంగా లేదు ఐదు లక్షల రూపాయలు ప్రాజెక్ట్ చేసాం అనుకోండి ఇరవై మందిని ఫోకస్ చేస్తే సరిపోతుంది దీని అర్థం ఏంటంటే మీరు ఒక సర్వీస్కి ప్రొడక్ట్కి ఎంత డబ్బులు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు దాన్ని బట్టి నెంబర్ ఆఫ్ సేల్స్ ఎన్ని చేయగలుగుతున్నారు ఈ రెండు క్యాల్కులేషన్ మనకి పక్కాగా తెలిసిన రోజు కోటి రూపాయలు సంపాదించడం కష్టమేం కాదు సార్ కొంచెం ఇబ్బంది ఏమో అసాధ్యం అయితే ఖచ్చితంగా కాదు కష్టం అవ్వచ్చు నిజంగా అది కూడా నేను ఒప్పుకుంటా కష్టం ఇబ్బంది అవ్వచ్చు అసాధ్యం అయితే కాదు ఎప్పుడు మనకి ఆ నెంబర్ గేమ్ కరెక్ట్గా తెలిసినప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తుంది డబ్బులు తీసుక
మీరు సేల్స్ చేయండి డెవలప్మెంట్స్ చేయండి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయండి ఎడ్యుటెక్స్ మొదలు పెట్టండి అగ్రికల్చర్ స్టార్ట్అప్స్ మొదలు పెట్టండి లేదా న్యూట్రిషన్ ప్రొడక్ట్ మొదలు పెట్టండి జిమ్స్ లేదా ఫిట్నెస్ సెంటర్స్ మొదలు పెట్టండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ పర్ మంత్ లేదా యావరేజ్గా ఒక సేల్ ఎంత అవుతుంది దీన్ని కోటి రూపాయలు అవ్వాలంటే ఎన్ని సేల్స్ చేసుకోగలగాలి ఈ రెండు ఫిగర్స్ మనకి పక్కాగా తెలిసినప్పుడు లేదు అచీవ్ చేయడానికి ఎంత స్కోప్ ఉంది మీ సర్వీస్ సెగ్మెంట్లో అనుకున్నప్పుడు ఈ బిజినెస్ అనేది చాలా సింపుల్ అవుతుంది సార్ మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా నార్త్ ఇండియాలో ఒక ఉమెన్ ఏం చేశారంటే ఎవరైనా సరే ఇంటి దగ్గర నుంచే ప్లే స్కూల్స్ మొదలు పెట్టుకోవచ్చు అని ఒక ఎయిటీ థౌజండ్ రూపీస్కి ఫ్రాంచైజ్ అవ్వడం మొదలు పెట్టారు ఓకే ఎవరైనా సరే వాళ్ళ ఫ్రాంచైజ్ తీసుకుంటే ఇంట్లోనే ప్లే స్కూల్ మొదలు పెట్టుకోవచ్చు తను ఆల్మోస్ట్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ఫ్రాంచైజెస్ దాకా సెల్ చేయగలిగారు ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్లో ఆల్మోస్ట్ త్రీ క్రోట్ రూపీస్ దగ్గర ఇన్కమ్ ఒక చిన్న కాన్సెప్టే అఫోర్డబుల్ ఎయిటీ థౌసండ్ పెద్ద అమౌంట్ కాదు బిజినెస్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఎక్కువ అమౌంట్ బట్ ఎయిటీ థౌసండ్ బిజినెస్ చేసేటప్పుడు నిజంగా అంత పెద్ద అమౌంట్ కాదు మినిమం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు సో ఆ కాన్సెప్ట్ జనాల్లో నచ్చింది ఓకే ఎనభై వేల రూపాయలకి మనం ఇంట్లో ప్లే స్కూల్ స్టార్ట్ చేసేసుకోవచ్చు ప్లే స్కూల్ స్టార్ట్ చేశారంటే ఎవ్రీ మంత్ వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్స్ రూపీస్ ఈజీగా జనరేట్ చేయొచ్చు పోని కనీసం లక్ష రూపాయలు పోని యాభై వేల రూపాయలు ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలల తర్వాత అరవై బ్రేక్ ఈవెన్ వస్తుంది బట్ ఎవ్రీ మంత్ ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది కదా సో ఆ చిన్న కాన్సెప్ట్ని ఎప్పుడైతే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో వెంట వెంటనే మార్కెట్లోకి వెళ్తుంది సో ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ని తీసుకొని కూడా కొందరు మూడు కోట్ల రూపాయలు ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఈజీగా సంపాదిస్తారు ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీ కాన్సెప్ట్ని ఎంత చక్కగా డిజైన్ చేసుకున్నారు చేసిన దాన్ని మార్కెట్లో ఎలా ప్రమోట్ చేస్తారు మెయిన్ సార్ సేల్స్ బాగా తెలియాలి మార్కెటింగ్ బాగా తెలియాలి నెట్వర్క్ తెలుసుకోవాలి అంటే నలుగురితో మింగిల్ అవడం ఎక్కువ మందిని అప్రోచ్ అవ్వడం మన గురించి పోర్ట్ఫోలియో ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవడం మన పబ్లిసిటీ కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కానీ ప్రజెంటేషన్స్ కానీ ఇవ్వడం నెట్వర్క్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మూడు ఎప్పుడైతే ఉంటాయో ఏ బిజినెస్ అయినా పాసిబుల్ అవుతుంది సార్ సేల్స్ మార్కెటింగ్ నెట్వర్క్ ఈ మూడు కాన్సెప్ట్స్ని తెలుసుకుంటూ ఎక్కువ ఎక్కువ బిజినెస్ పీపుల్తో అప్రోచ్ అవ్వడం ఎక్కువ సేల్స్ బిజినెస్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద సెన్స్ సేల్స్ పెంచే విధానం కొత్త కొత్త దాటలు మీరు వెతికారు అనుకోండి ఖచ్చితంగా బిజినెస్ సక్సెస్ అవుతుంది ఒక ఫోన్ ఉంది సార్ ఫోను రిటైల్ షాప్లో పెట్టి అమ్మచ్చు అవును రిటైల్ షాప్లో పెట్టే మార్నింగ్ టెన్ నుంచి ఈవినింగ్ సెవెన్ వరకు రోజుకు వంద సేల్స్ అవుతాయి ఇదే ఫోన్ని ఒక పది ఇరవై ఈ కామర్స్ సైట్లో కూడా పెట్టి సేల్ చేయొచ్చు అప్పుడు కొనే బయ్యర్స్ ఎంతమంది వాళ్ళు అమెజాన్ సక్సెస్ అయిందంటే ఓన్లీ స్టోర్ పెట్టుకుంటే అమెజాన్ సక్సెస్ అయ్యేది కాదు వరల్డ్ వైడ్గా ఎంతమంది ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నారు పర్చేస్ చేసిన ప్రతిసారి డెలివరీ ఛార్జో సర్ ఛార్జో రిజిస్ట్రేషనో ఏదో ఒకటి అమౌంట్ డిడక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అన్ని కోట్ల రూపాయలు సంపాదించగలుగుతున్నారు సో మీ మోడల్ అంత సోఫిస్టికేటెడ్గా ఉన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా కోటి రూపాయలు సంపాదించడానికి అసాధ్యం ఇంపాసిబుల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కానే కాదు కష్టం ఓకే కొంచెం శ్రమ ఉంటుంది అది కూడా ఒప్పుకుందాం కొంచెం మనం కూడా ఎఫర్ట్ పెట్టాలి అది కూడా ఒప్పుకుందాం బట్ ఇంపాసిబుల్ కాదు మీరు నిజంగా కోటి రూపాయలు సంపాదించి టార్గెట్ పెట్టారు అనుకోండి దానికి ఆటోమేటిక్గా దారులు కూడా మీరు తెలుసుకుంటారు అది వెతికే దగ్గరకు వచ్చారు అనుకోండి చిన్న బిజినెస్ వాళ్ళు నాయ్ సార్ మీరు ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ఎవరైనా ఒక వన్ ల్యాక్ రూపీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి కోటి రూపాయలు సంపాదిద్దాం అని ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి ఒక ప్లాన్ చెప్పాలి మనం వాళ్ళకి సపోజ్ ఒక టీ ఫ్రాంచైజ్ లాంటిది లేదా కాఫీ ఫ్రాంచైజ్ లాంటిది ఏదైనా ఒక బిజినెస్ పెట్టాలి అనుకున్నారు లేదు ఒక కాఫీ షాపే ఇండివిజువల్గా ఉంది చిన్న కాఫీ షాప్ కాఫీ షాప్ని ఇంకొంచెం సేల్స్ పెంచాలి అనుకుంటున్నారు కాఫీ షాప్స్ సార్ జనరల్గా వచ్చే పర్పస్ ఏంటి కాఫీస్ లేదా కొన్ని కోల్డ్ కోల్డ్ బెవరేజెస్ ఆరల్స్ స్నాక్స్ లేదా లైట్గా ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి బ్యాకరీ ఐటమ్స్ ఈ నాలుగిట్ల మీద ఎక్కువగా కోల్డ్ ఒక కాఫీ షాప్ సేల్స్ జరుగుతాయి ఎడిషనల్గా ఎక్కువ సేల్స్ పెంచాలి అనుకోండి యూ కెన్ ఎలో పెట్స్ చాలామంది పెట్స్ని ఇష్టపడతారు కాఫీ షాప్లో మీరు ఒక రెండు మూడు పెట్స్ని ఉంచారు అనుకోండి వాటి కోసం వచ్చే వాళ్ళు కూడా చాలా ఉంటుంది ఈవెన్ మనకి యూఎస్లో కానీ యూకేలో కానీ పెట్ కల్చర్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది కాఫీ షాప్స్లో కాఫీ షాప్లో ఓన్లీ కాఫీ షాప్ ఓనర్స్ నాలుగైదు పెట్స్ అని పెట్టి ఉంచుతారు ఎందుకంటే ఎవరైనా పిల్లలు వచ్చినా ఆడుకోవడానికి ఉమెన్ ఎవరైనా వచ్చిన వాటితో కాసేపు టైం స్పెండ్ చేస్తారు అండ్ పెట్స్ తోటి మీరు ఒక టెన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ టైం స్పెండ్ చేస్తే ఆటోమేటికలీ యూ విల్ బి స్ట్రెస్ రిలీఫ్ కాఫీ తాగే కన్నా పెట్ ఇచ్చే రిలీఫ్
ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ యా ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా ఉంటాయి సార్ ఎవ్రీ మంత్ నేను డేట్ అనౌన్స్ చేస్తాను ఆ డేట్లో ఈ మంత్కి ఎవరైనా రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని వాళ్ళు మా టీమ్ అసైన్ చేస్తారు డేట్స్ ఏంటి వెన్యూ డీటెయిల్స్ ఏంటి సో ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కన్సల్టేషన్స్ వన్ టు వన్ కన్సల్టేషన్స్ అటెండ్ అవ్వచ్చు లేదా వర్క్షాప్ అయినా అటెండ్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఈ బిజినెస్ ప్రాక్టీస్ ఎలా చేసుకోవాలి మనం ఫైవ్ మినిట్స్లో మాట్లాడింది ఒక టూ అవర్స్లో ఇన్ డీటెయిల్గా మాట్లాడతాం టూ డేస్లో టూ డేస్లో మాట్లాడేటప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా బయటికి వాళ్ళకి ప్రొజెక్ట్ చేస్తూ ఒక పక్కన వాళ్ళని ట్రైన్ చేస్తూ వాళ్ళ చేత కొన్ని అసైన్మెంట్స్ యాక్టివిటీస్ చేయించాల్సి ఉంటుంది సో ఈ రకంగా ఏ బిజినెస్ అయినా మనం ప్రమోట్ చేయొచ్చు వీ హ్యావ్ ద రిసోర్సెస్ వీ హ్యావ్ ద టీమ్ డెఫినెట్గా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే చూసారు కదా మన వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక మీ బిజినెస్ని డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా లేదు మీ బిజినెస్ పది మందికి తెలియచేయాలనుకుంటున్నారా లేదు మీ బిజినెస్కి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో మార్కెటింగ్ కానీ సేల్స్ కానీ వాటికి సంబంధించింది ఏ విధంగా వెళ్ళొచ్చు ఎలా మీకుండేటువంటి టర్న్ ఓవర్ డబుల్ చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి ఆలోచన మీలో కనుకుంటే మీ బిజినెస్ని మీరు పది మందికి తెలియచేయాలనుకుంటే సుధీర్ వర్మ గారితో కలిసి మీరు మాట్లాడాలి అనుకుంటే వెంటనే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఉంటారు కాంటాక్ట్ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయండి అండ్ దాంతోపాటు మీకు ఎటువంటి బిజినెస్ సంబంధించినటువంటి ఐడియాస్ కొత్త ఐడియాస్ కావాలనుకుంటే సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిజినెస్ ఐడియాస్ ఉండేటువంటి బుక్ అయితే మన సుధీర్ వర్మ గారి దగ్గర ఉంది సో అది మీకు కావాలనుకుంటే అది మీరు తీసుకోవచ్చు అండ్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ వర్క్షాప్స్ అయితే రెగ్యులర్గా కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ వర్క్షాప్స్కి మీరు అటెండ్ అవ్వాలి అనుకున్నా కూడా ఎవ్రీ వీక్ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు లేదు వన్ ఆన్ వన్ సెషన్ ఉంటుంది లేదా పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్ మీరు తీసుకోవచ్చు లేదంటే మీ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఒక గైడెన్స్ ఒక మెంటర్ అండ్ దాంతోపాటు ఒక బిజినెస్ కోచ్ మీకు అవసరం ఉంది అనుకుంటే ఖచ్చితంగా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నంబర్కి మీరు సంప్రదించండి అండ్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి థ్